John Alton has kindly agreed to be our keynote speaker today. John, an Irishman not too far from here from Ballina, is currently vice, Pre vice president in the Wolfson College in Cambridge. Now, we all have different stories about how they came to be involved or interested in the whole area of technologies or education. Some of us went straight from college into that role and, like myself, down in the LGs and UCD, punching cards, which seems an awful long time ago. John started out life as an electrical engineer with a particular interest in systems modeling and analysis. And over time he has become very interested in the public understanding of technology and social and political and the cultural life that we're in. The impact of the internet is his major concern, I think, at the moment of that and its impact on how society is changing. In that context, he has written a book which some of you I'm sure are familiar with, From Gutenberg to Zuckerberg. And anybody reading that will see that there's a great deal of thought, uh, study and consciousness about how society changes when a single technology appears. And as he states there, that the going back to Gutenberg is the one example we have of dramatic changes unintended, a bit like Anne has mentioned, the unintended happenings at those gatherings at the crossroads. The things that are not planned for, they're not on the program, but two people sit down together and things change dramatically in an unintended way. And in that context I invite him now to present to us his thoughts. Powerful. <laughs> now I think as 
an academic. If I ran an education institution, I would make this problem a sacrament tax. What really distressed me was the fact that my children, my children, and children of millions of other parents, were forced to go through learning an obsolete office technology. Um, and, and that was what I meant by, by stand the but it had, it had a really desperate effect, which was that it turned ICT into a toxic brand in the British education system. Because it was viewed with contempt by the kids, and of course, in the end, it was viewed with contempt by head teachers, and by school, by board of governors, and what it wound up doing is that the people who taught it were the little states of people at the school, um, and so on. Now, this is partly to do with British society and the culture problem which it's always had, and which Ireland, in a way, hasn't had, because you haven't had the same, same over specialisation of education. One of the great things of my, my childhood is that I went to the interview, I wasn't obliged to specialise in the kids' art, so I did about uh, mathematics and that. Untakeable in the new school. Um, but it's sort of partly interesting, but it's also partly um, a really serious sort of problem. Because um, what, what it meant, among other things, um, anything connected with computers and so on, seemed to have a low status of protection in that way. And that had, in, in its way, that had a lot of kind of consequences. For example, in, in, in my university, in, in Cambridge, um, which has one of the three best computer science departments in the entire world. Even they noticed that at, at the rapid at the time, some of the applications from the students that come to study at Cambridge. Um, and they traced that back to, to what was happening in Lord Down, the system of the um, And what that led to from the producer's school group and some others was the idea that really we need to go on the best. We need to, we need to explain to the establishment, to the, to the people who come in the society, uh, to schools, to their teachers, but there is a subject, and we call it computer science, and it is not what is taught in schools at the Labour University. It's a real subject, a real academic discipline, um, with, with, with principles and with, with uh, accepted procedures and methods and different characters of thinking the rest, just like physics or chemistry or any other thing. And we set alongside, we set up our kind of campaign to convince. The Department of Education and my goal, possibly the most hated man, the Secretary of State of Education, that, that when the, uh, the core national curriculum was to be banned, that there should be in it computer science, not ICT, but computer science, both as computer science. Uh, and so far, we think we've got that far. Um, and, but that's only the beginning, because uh, as, as somebody in the AS group said, Using the military analogy, we, we won the air war. Now we have to put boots on the ground. We have to persuade head teachers, we have, we have to persuade government to fund uh, scholarships for for teachers to take them from mathematics and physics uh, to, 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 uh, to be trained as computer science teachers and so on. So there's a lot to do, but that's where we got to. And that's the story so far. Now, the, thing, the thing about um, I said this thing about computer science, and that, that turned out to be a really big shock for, for most, of, most of the uh, non-technical culture in Britain. Um, the idea that this was a real subject, a body of knowledge with not just skills, uh, but, 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 but a, a body of knowledge with a stable curriculum, which is independent of the technology, um, a very distinctive way of, of thinking and working. And this raised all kinds of questions, for example, about whether or not um, schools can teach programming. Um, and there are all kinds of interesting arguments about that. But one of the things that happened was also from Cambridge came uh, the Raspberry Pi. How many of you have Raspberry Pi? Can I probably suggest for those of you who don't have one, you think about it. Um, that, was, that was an amazing, serendipitous thing that happened. And it happened also partly because of this fear about not being able to get good students uh, to, a, to a very good department. Um, uh, the, the Cambridge University. The computer department decided that one way of trying to, to, to sort out students would be to invent a very cheap throwaway computer that would give to you people who get 
แล้วมีชีวิตเพลงเสร็จทำอย่างนี้แล้วมันเป็นประเด็นอะไรมันเป็นเช่นไรก็ยังดีมันเป็นอะไรก็ยังดีแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได
no, no, no normal person, I say, no normal anyone <coughs> could understand why I felt that open source software was really important. And just didn't get it. Just didn't get it. And for years I went up, hanging my head on the wall. And eventually I had an idea. Because what I was trying to get across was that what's really important about open source software and about open source everything is that uh, it's the freedom that gives you to tinker, freedom to change. And of course, if somebody who doesn't write programs, the ability that the ability to change the program is not really clear. So the next one came through. And in the end, um, in the stroke of what I honestly term genius, I started to bring with me um, Nigella Wilson's recipe book. Everybody understands recipes. Okay. And I would say, look, what would you think if you were cooking something from Nigella Wilson's uh, book? And you decided that you didn't want to use Double cream, because as you know, I never lost this. That's the spinach over dollars in double cream. If you like <laughs> being a good calendar, you like brown bread. <coughs> and if you had to write and get her permission to change the recipes for you, thank you. Would you not fit that up? And all of a sudden, folks get it. Because that's what it's all about it's the freedom to control and change the things that you use. That's what it's about. And in fact, in a way, that's what all of this stuff is really about. So we need education, not training. That's the real reason. <coughs> yeah. so now, why is it so important? Why am I so worried about it? Well, the answer is that if we, if we, if we fumble this, I say we'd be sure of changing our children. I really mean that. Because we will be attempting to turn them out as adept and facile, but essentially clueless users of black boxes designed and implemented by elites elsewhere. Some of those elites are, I would say, in a technical sense, sociopathic. That is to say, they are actually uninterested fundamentally in the well being of um, that's that's what it's that's what it's about. And we we are essentially we don't get this right. Our children will be we'd be delighted that the fact that our three year olds will stand on my patties. Without indulgently at the wonderful YouTube video which shows a very small child, maybe an eighteen month old child, had been given a a, 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 a glossy magazine and looking at it and then doing that pinch and nothing happens. And we go oh, 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 so Good night is an iPad that doesn't work. Oh, oh, oh. <laughs> but isn't that sweet? And isn't it wonderful that our children are so good? Okay. Well, actually, there are guys in California who think that is really good. Because it means they're going to grow up in the clueless consumers of the stuff that we do. And they're never going to understand how it works. And they're never going to understand what it's doing to them. And the economy that it's creating into which they will have to solve. So that's what I mean about this stuff. This, is, this really matters. It isn't just about technology, it's about politics, it's about systems, it's about the future, and that really, really counts. Um, we see it in other ways. For example, one of the wonders of the world, uh, to me, is the way in which a billion people do colossal amounts of free work and contribute unimaginable amounts of private information for the enrichment of a small group of people who own a lot of vegetables. That is simply incredible. Because the work we do that enriches these, um, it, it provides us with a kind of, it's like, it's like showing vast like like beads to, to groups of trinity scientists. Okay, they're delighted by the trinities. They don't realize what's happening. Um, and the same is true here. Because nobody except the people who own and run Facebook can rich from it. Nobody's even earning a living from it. These companies make great play. They, 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 they employ uh, expensive high price consultants to produce the most fatuous stories about their employment impact and so on. Not really nice. They're creating almost no wealth for anybody else. They're creating it only for themselves and their shareholders. 
and we are all ten year kids out of the field. Now there are two things wrong with that. One of them is that it's a kind of moral issue, uh, which is the the inequality in climate. But the other thing is that in the long run, if you extrapolate this, if you look forward to what this technology is going to do to the economy, so what you find in the end is that it's going to be a world where almost nobody earns anything except except the folks who own the technology. And that's really serious. This is the Marxist point. This is the logical extension of the stuff. Because everything in this world turns out not to be driven by the normal distribution, but if the bell curve is an average and everybody has the average and so on and so forth. It's by that point. It's a parallel. For very few organizations, websites, whatever it is, has all the attention and all the wealth and all the reports. And the rest of this stumble around in the dark in a long head. That's what's like, that's what's going to be like. And we don't understand that, our children don't understand that, as adults when they vote. Then we have to think hard about what we're doing. Um, other things, for example, the extent to which we are already hapless victims of surveillance. Um, the fact, for example, that everything that any of us stores from, if we're not US citizens, so we store ourselves, as many of us do, uh, uh, as good adults say, or as, as, as material images files, whatever it is, stored on cloud servers which are based in the United States, then everything that we are sending to those servers <coughs> is being logged, is being monitored, who would love to monitor by the NSA? Everything. Funny enough, they can't do it too much. Yeah. They have other ideas about that, but, that, but nobody knows that. And there are four national newspapers in, in the United Kingdom, four big newspapers. Um, and they have subcontracted all of their IT functions and email and all the rest of it. Google. Google. So, these are so some of these organizations, that they, they, they do serious investigative journalism. But all the backup documents and all the rest of it is actually somewhere in the US where the sub is available. And there are probably universities, there are written universities which have outsourced their, um, their IT to companies like Google. Same story. And the people who make those decisions, the vice chancellors, the university presidents, the chief information officers, I suppose, well, what are they thinking? Are they thinking? Answer, probably not. Because it's technology and it's not so fair, it works. And also, we're sick to death with all IT Because they don't really want them. So, what, 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 what? What you see emerging already is kind of share poker type of content. You know what share poker is? It's a very low system. You, 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 do, you, do, you do work on that and you go home. Oh, most, most of your colleagues do so you get that way. Um, and you get it yourself. Actually, in the case of Facebook, you get it yourself. But the only thing you get is, is the fact that you don't want to do the progress from the computer that they hold or whatever. But the point is that this is, this is a new kind of world. It looks and I guess most of all what worries me about this is that we are in a way um, preparing our children to be losers. Losers not just because of the hapless uh, the, the hapless uh, users of, of, of this stuff and provided by, by the needs elsewhere, but also because actually most of us have very little idea of what the technology is going to do in the longer term. For example, if you may indeed, I guess, have, have looked and smiled fondly at uh, one of the Google projects, which is the uh, self-driving car. Well, I mean, it's actually, as an engineer, I think it's an utterly charming project. Something that's very ambitious, um, and, and so on, and yet um, by throwing up money and engineering, something really happens. Um, but it's very significant because actually driving a car is something safely and well. It's something that I always assumed, naively, would be a kind of thing that machines couldn't do. It just requires so much judgment, so much finesse, so much attention to the big environment. 
that, uh, that does the kind of stuff that machines do. And what's worse, they do better than us. <laughs> because you'll be much safer, you know, than a car. And there are all kinds of nice things that follow from that, for example. Um, we can make much more efficient use of, of, uh, of roadways. Because cars won't have to be that much distance between one another. Intersects, you won't be that us more because cars will stand where they are. The one of the videos is for you and nations uh, from models of uh, work. So it's wonderful because we have suddenly built more sure accidents than we have with human impact. <coughs> Secondly, much more efficient use of the system in space. It's probably that pure as um, Much more efficient intersections and so on. All these good stuff. All that good stuff. Right? And then you say, how many people in the world make a living from driving? Well, in the UK, I think it's 3 million people. Yeah, the truck driving bans. What happens? What happens to those people? If we go with the same notion of time. And might some of our children not be? Might they not wind up to produce The same story for 3D printing. We've only had to give you that, but uh, guess where it is. So it's about. It's about Recognizing that if we're not careful, we could be inadvertently training our children to be losers. Uh, in, in a game that they start to stack against them. Um, and if you wanted to, in a kind of nutshell, if you wanted to say, what is the choice that faces our children? Um, it's been expressed very well by Douglas Rush of the book. The type of the book is program or be programmed. <coughs> What's an illustration of that? Look at the difference between the way an experienced speak handles his or her Facebook privacy settings. And look at the way that somebody just comes down. So that's, that's the message in my opinion. That's the choice. Of it. uh, it's program or program. Now, in my opinion, the only antidote to this is knowledge. Knowledge, in this sense, is real power. Because in a computer-controlled world, our kids, <coughs> so they're not losers, so they're not hapless, uh, what we've then used to be, um, they should have the knowledge about how it works, so that they can say, hang on, I don't accept that, uh, that license condition. Or hang on, this is not a, this is not a sensible place to score. Well, hang on, this technology is not as good as it's, as it's clearly to say, because it has really serious downsides as well. Uh, if you want to produce good children who grow up in the citizens, who can say that kind of thing and make something happen as a result of it to the ballot of the thing, then we short change the big time. And my thought is an impertinent thought, because I'm coming to you for your successful years, and I'm going to give you advice. But then, as my mother said, I, I never had any manners. <laughs> what I say to you is that the next, next period, let's have the work, exclude it, 